বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রিয় এসএসসি শিক্ষার্থীবৃন্দকে আইসিটি ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম কাকন প্রভাষক শাহশাহ উপজেলা কলেজ শাহশাহ দশর আজকে আমি যে টিউটোরিয়ালটা তোমাদের জন্য রেখেছি তা হলে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পার্টের সমীকরণ হইতে সরলীকরণ এই সরলীকরণে সবাই কম বেশি একটু দুর্বল থাকে এই জন্য তারই ধারাবাহিকতায় আমি মাহবুদ রহমান স্যারের যে বইটা আছে পর্যায়ক্রমে আমি তোমাদের প্রত্যেক টিউটোরিয়ালে সাতটি করে সরলীকরণের সমাধান দেখাচ্ছি সেইভাবে তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা বাইশ থেকে সাতাশ নম্বর সরি এখানে উনত্রিশ নম্বর পর্যন্ত হবে আর দুটো অঙ্ক বাড়বে সেই দুটো অঙ্ক আমি লিখে নিচ্ছি উনত্রিশ নম্বর সমাধান পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে দেখাবো তো আঠাশ নম্বর যেটা আছে আঠাশ এক্স ইকুয়াল এ বি নট এ প্লাস বি উনত্রিশ নম্বর এক্স ইকুয়াল এ নট বি নট নট প্লাস এ বি নট নট এই পর্যন্ত সমাধান আমি তোমাদেরকে দেখাবো সুন্দর করে ভিডিওগুলি স্কিপ না করে সুন্দরভাবে মনোযোগ সহকারে দেখবা অবশ্যই তোমরা এখান থেকে উপকৃত হবা আর একটা কথা না বললেই নয় যদি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর কথা না বাড়িয়ে এখানে তোমাদের এখান থেকে আমি সমাধান করা শুরু করছি তো সর্বপ্রথম সরলীকরণ করতে হলে যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে সূত্রগুলো তোমরা ব্যবহার করবা এখানে অনেকগুলো সূত্র আছে যেমন ডি মর্গান সূত্র বিনিময় সূত্র মৌলিক সূত্র যে উপাদ্যগুলো আছে এগুলো সুন্দর করে পড়বা আর আমরা অঙ্ক পাশাপাশি সূত্রগুলো তোমাদেরকে দেখাবো বাইশ নম্বর সমাধান বাইশ নম্বর লেখা আছে ওয়াই ইকুয়াল এ বি সি প্লাস সি প্লাস বিসি তো এখন এখানতে আমরা ডাইরেক্টভাবে করতে পারি এখানে দেখো সি মিলাস তোমরা দুটো দুটো করে কমান নিতে পারো অথবা একবারেই কমান নিতে পারো আমরা জানি ওয়ানের সাথে যা প্লাস হবে তাই ওয়ান ওয়ান প্লাস এ হোক আর ওয়ান প্লাস এ বি হোক যাই থাকুক সেটা মানে ওয়ান অথবা এখানে আর একটা সংখ্যা থাকুক ওয়ান প্লাস থাকা মানে ওয়ান সুতরাং আমরা যদি এখানে সি কমান নিই এ বি এ বি সিতে সি চলে আসলে থাকে এ বি মাঝখানে প্লাস সিতে সি চলে আসলে থাকে কিছু না থাকলে এক বি সিতে সি চলে আসলে সি থাকে তো এখন আমি বলবরই বলছিলাম ওয়ানের সাথে যা প্লাস থাকবে সেটা মানে ওয়ান সুতরাং সি ওকে সি অর্থাৎ ওয়ানের সাথে যা গুণ থাকবে সেটাই বসে যায় আমরা পর্যায় করব আমরা তেইশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব তেইশ নম্বর যেটা আছে ওয়াই ইকুয়াল এ প্লাস বি এ নট বি নট প্লাস বি এখন এই সমাধানটা করতে গেলে আমরা এটার সাথে গুণ আছে ওটা না করে আমরা ভিতরের কাজটা করব অর্থাৎ প্রথম অংশ যেটা আছে আমরা সেটা রেখে দেব পরবর্তী ডে আমরা এই নটটা ডিভাইড করব অর্থাৎ ভাগ করে দেব এই নটটা যদি আমরা ভাগ করে দিই এখানে ডি মর্গানের সূত্র ব্যবহার হয় এ ন এ ইন্টু বি নট এটাকে যদি আমরা বিভাজন করি মানে ভাগ করে দিই নটটা এই নটটা এও পাই গুণের উপরে নট উঠলে যোগ হয় এ নটটা বিও পাই সেম একই নিয়ম আমরা ভাগ করবো যেহেতু এর উপরে একটা নট আছে সুতরাং উপর তার একটা নট পাবে জন্য দুটো হলো কোনো চিহ্ন মানে গুণ গুণের উপরে নট উঠলে যোগ হয় বি এ পেল আর পরে বিটা আমরা রেখে দিলাম এ প্লাস বি এটা রেখে দিলাম সেম ডবল নটে উঠে যায় অর্থাৎ সূত্র হবে এ ডবল নট ইকুয়াল এ সুতরাং এটা এর পরিবর্তে আমার এ লিখবো আর কোনো সংখ্যা এবং তার বিপরীত সংখ্যা যদি যোগ আকারে থাকে সেই ক্ষেত্রে ওয়ান হয় সুতরাং সেই সূত্র অনুযায়ী আমরা এখানে এটা মানে ওয়ান দিতে পারি আচ্ছা এ প্লাস বি ওয়ানের সাথে যা প্লাস থাকে আমরা এই সূত্রটা ফলো করব ওয়ানের সাথে যা প্লাস থাকে তাই ওয়ান আর ওয়ানের সাথে যা ইন্টু থাকে সেইটা বসে যায় অর্থাৎ এ প্লাস বি আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝেছো যদি বুঝে না থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবো তাহলে আমি এখান থেকে আমরা তোমাদেরকে আবার বোঝানোর চেষ্টা করব পরবর্তী ক্লাসে আমরা তারই তার পক্ষে তো আমরা চব্বিশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব চব্বিশ নম্বর চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন এখানে যেহেতু সূত্র লিখছে এটা থাকে এভাবে 
এটা এক নাম্বার সূত্র ফার্স্ট আমরা দিয়ে রাখছি দুই নাম্বার তিন নাম্বার যেগুলো ব্যবহার করেছি আর কি এটা চার নাম্বার এটা পাঁচ নাম্বার আচ্ছা এই বন্ধু থ্যাক আচ্ছা এবার আমরা চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন সমাধান করব এক্স ইকুয়াল এ নট বি নট প্লাস এ বি নট নট এখন আমি মনে করি ভিতরের নটটা ভাঙালেও হবে এ নটটা ভাঙালেও হবে তোমাদের খুশি বড় নটটা ভাঙাতে পারো ছোট নটটা ভাঙাতে পারো এখন তোমাদের যেটা ভালো মনে হবে তোমরা সেটা করতে পারো আমি বড় নটটা ভাঙাই নিচ্ছি অর্থাৎ এ নট বি নট এখানে যদি আমরা ডি মার্গানের সূত্র আরেকটা আছে এখানে আমরা আরেকটা ব্যবহার করব এ প্লাস বি নট যেমন গুণের ভিতরে নট ভাঙালে যোগ হয় যোগ ভিতরে নট ভাঙালে গুণ হয় এ নট ইন্টু বি নট সেম একইভাবে আমরা যদি এটা ডিভাইড করি তাহলে এটা পাবে আর যোগের ওপরে নট হলে গুণ হয় এ বির উপরে একটা আছে ওপরে একটা পাচ্ছে এখন এইটা আমরা সূত্র ভাঙব ওই সূত্র অনুযায়ী নটটা ভাঙাই দেবো এর উপরে একটা নট আছে আর একটা ভাগ পাচ্ছে গুণের ওপরে নট ভাঙালে যোগ বি নট একটা আছে একটা ভাগ পাচ্ছে যেহেতু পাশে গুণ আছে যেন ব্র্যাকেট রাখবো ডবল নটে উঠে গেল এই যে ডবল নটে উঠে গেল এই সূত্র অনুযায়ী অর্থাৎ এখানেও ডবল নটে উঠবে এ প্লাস বি এখানে আছে এ বি এ বিটা যেহেতু গুণিত আছে সুতরাং এইটা এর সাথে গুণ হবে এর সাথে গুণ হবে অর্থাৎ আমরা এভাবে দিতে পারি সাজাই দিতে পারি এ ইন্টু এ বি প্লাস এ ইন্টু বি বি একই জিনিস বারবার থাকলে একবারই হয় এ ইন্টু এ মানেও এ আবার সাত নম্বর সূত্র আমরা দিতে পারি এ প্লাস এ মানেও এ অর্থাৎ এ ইন্টু এ মানে এ পাশে বিটা বসে গেল এখানে এ বসে গেল বি ইন্টু বি মানে বি একই জিনিস বারবার থাকলে প্লাস থাকা যোগ থাক একবারে হবে অর্থাৎ আমরা এবার পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন সমাধান করব পঁচিশ নম্বর প্রশ্নটা হলো এক্স ইকুয়াল এ নট প্লাস বি নট প্লাস এ বি নট নট সেম একই ক্যাটাগরির অঙ্গ শুধুমাত্র এখানে একটা এখানে গুণ ছিল এখানে প্লাস ছিল এবার আমরা সেম ওপরের নটটা ভাঙাবো এ নট প্লাস বি নট নট এখানে যোগের ওপরতে নট ভাঙলে গুণ হয় এ বি নট নট এখানে আবার এই নটটা যদি ভাঙা দিই এ ডবল নট ইন্টু বি ডবল নট ডবল নট এখানে উঠে গেল এ বি এখানে ডবল নট উঠে আসছে এ বি ইন্টু এ বি এ বি ইন্টু এ বি মানে সেই এ বি অ্যান্সার আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝেছ এবার আমরা এর পরবর্তী প্রশ্ন অর্থাৎ ছাব্বিশ নম্বর সমাধান করব যদি তোমাদের কোনো বুঝতে অসুবিধা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবা এখান থেকে পার্সোনাল ইনবক্স দেওয়া থাকবে আমার ফেসবুকে ওখান থেকে তোমরা আমার পার্সোনাল ইনবক্সে জয়েন করবা আর যদি কোনো প্রশ্ন আই সি টি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোমাদের থেকে থেকে যে কোনো অধ্যায় থেকে সেখান থেকে আমার প্রশ্ন করতে পারো অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নের অ্যান্সার দেবো ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী প্রশ্ন অর্থাৎ সাত ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কই সমাধান করব ছাব্বিশ এ প্লাস এ নট বি প্লাস এ নট বি নট ইকুয়াল ওয়ান এটা একটা প্রমাণের অঙ্ক এই জন্য আমরা একটা লেফট হ্যান্ড সাইড দেবো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল এ প্লাস এ নট বি প্লাস এ নট বি নট তো এখন দেখো লাস্টের দুটোর থেকে মিল আসে অর্থাৎ লাস্টের দুটোতে এ নট মিল আসে আমি এ নট কমান নেব এখানে যদি এ নট চলে আসে তাহলে থাকে বি এখানে যদি এ নট চলে আসে তাহলে থাকে বি নট এ প্লাস এ নট আচ্ছা এটা মানে আমরা জানি কোনো সংখ্যা এবং তার বিপরীত সংখ্যা যদি প্লাস থাকে দেখো এক অর্থাৎ বি প্লাস বি নট মানে এক একের সাথে যা গুণ করা হবে সেটা বাড়বে আবার দেখো এ প্লাস এ নট মানে এক সুতরাং রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড সময় রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুভড সাতাশ নম্বর সেম একই ক্যাটাগরির অঙ্ক সাতাশ নম্বর এ প্লাস বি নট ব্র্যাকেট যেহেতু আছে পাস ব্র্যাকেট এ নট প্লাস বি নট নট ইকুয়াল জিরো এটা আমার জিরো অ্যান্সার বানাতে হবে অর্থাৎ আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে করব যদি প্রমাণের অঙ্ক এই জন্য লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে করবা এ নট প্লাস বি নট নট আমরা উপরের নটটা ভাঙাই দেবো অর্থাৎ এ নটটা যদি ভাঙাই প্লাস তো নট হলে ইন্টু বি নট এখানে কোনো সিনিয়র নেই মানে এটাও ইন্টু এ একটা নট আছে একটা নট ভাগ পাচ্ছে দুটো প্লাস তো নট হলে গুণ বি একটা নট আছে একটা নট ভাগ পাচ্ছে এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু এ বি এখন এটা আমি যদি সাদাই দিই এ এ নট ইন্টু বি বি নট এটা মানে জিরো ইন্টু এটা মানে জিরো ইন্টু জিরো মানে জিরো অর্থাৎ রাইট হ্যান্ড সাইডে জিরো অ্যান্সার করতে বলেছে অর্থাৎ রাইট হ্যান্ড সাইড 
নিশ্চয়ই তোমাদের কোনো সমস্যা নাই যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই বারবারই বলছি কোনো জানাতে দ্বিধা করব না আমরা পরবর্তী প্রশ্ন অর্থাৎ আটাইশ উনত্রিশ দুটি সমাধান করব আটাইশ এক্স ইকুয়াল এ বি নট ব্র্যাকেট আছে যেহেতু ব্র্যাকেট দেব এ প্লাস বি আচ্ছা যেহেতু এই নটটা আমি ভাঙাই নেব এ নট প্লাস গুণ অবরতে নট গুলে যোগ হয় বি নট যেহেতু পাশে গুণ আছে যেন ব্র্যাকেট রাখবো আমরা দেখো এখানে দুটো পরস্পর গুণ আছে এইটা দিয়ে দুটোর গুণ করবো অর্থাৎ এ এ নট এ দিয়ে এর গুণ করলাম আবার এ দিয়ে যদি বি গুণ করি এ নট বি যেহেতু এ দিয়ে গুণ করা হয়ে গেছে আমরা দ্বিতীয় সংখ্যা দিয়ে দুটো গুণ করবো অর্থাৎ এটা এর গুণ করলে এ বি নট এটার সাথে এটা গুণ করলে বি বি নট কোনো সংখ্যা এবং তার বিপরীত সংখ্যা যদি গুণ আকারে থাকে অর্থাৎ এটার সূত্র আছে আট নম্বর সূত্র দিই এ ইন্টু এ নট মানে জিরো এ প্লাস এ নট মানে ওয়ান আর এ ইন্টু এ নট মানে জিরো অর্থাৎ এটা মানে জিরো এটা যা আসতে রেখে দিলাম এটাও যা আসতে রেখে দিলাম এটাও মানেও জিরো কোনো সংখ্যা এবং তার বিপরীত সংখ্যা গুণ আকারে থাকলে জিরো জিরো যদি তুলে দিই তাহলে হয় এ নট বি প্লাস এ বি নট এটা একটা সূত্র এক্স অর্গেটের এ এক্সক্লোসিভ বি লাস্ট যে আজকে টিউটোরিয়াল লাস্ট যে অঙ্কটা সেটা আমরা করতে যাচ্ছি এক্স ইকুয়াল এ নট বি নট নট প্লাস এ বি নট নট ওপরে নটটা ভাঙলে তোমাদের জন্য অঙ্কটা অনেক সহজ হবে আমরা এই জন্য ওপরে নটটা ভাঙাচ্ছি এ নট এটা নট আসে ওপরে নটটা আটটা ফিলো যোগের বোতে নট উঠলে গুণ হয় এ বি ওপরে একটা নট ছিল আরেকটা নট পিলো ডবল নটে উঠে গেল এ নট বি নট ইন্টু এ বি এখন এটা যদি দিতে পরস্পর সবই গুণ এদের সাদায় দিই এ এ নট ইন্টু বি বি নট এটা মানে জিরো এটা মানে জিরো অর্থাৎ জিরো আশা করি আজকের টিউটোরিয়ালটা খুব সুন্দর হয়েছে যদি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবা আর পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করছি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ